La crostata è uno dei dolci italiani più antichi. Come sappiamo ne esistono tantissime varianti e oggi vorrei proporvi quella con mascarpone e gocce di cioccolato che ricorda un po' la pastiera napoletana. Vi ho incuriositi? Cominciamo allora! Per la nostra crostata, per prima cosa partiamo dalla frolla. Mettiamo in un cutter il burro freddo da frigorifero tagliato a cubetti e la farina perché dobbiamo fare la sabbiatura, ovvero dobbiamo ridurre il burro fine come la sabbia. Il cutter è questo robo da cucina munito di lame, quindi farina e burro. Frulliamo per qualche secondo. Già fatto! Mettiamo all'interno la farina di mandorle, che è un'aggiunta per arricchire questa base di frolla, lo zucchero a velo, che darà una texture un po' più setosa, la vaniglia e un cucchiaino di estratto e tre tuorli. E adesso frulliamo di nuovo finché tutti gli ingredienti si compatteranno. Ah, dimenticavo anche un pizzico di sale perché esalta la dolcezza della frolla. Ora lo impastiamo brevemente, giusto per compattarlo e renderlo liscio e omogeneo. Non insistiamo troppo perché con il calore delle mani poi andremo a sciogliere il burro e non va bene. Perfetto, va già bene così. Ora prendo una bilancia perché dobbiamo dividere l'impasto in 240 grammi e 385 grammi circa. Con uno faremo le losanghe e con l'altro faremo invece il guscio della crostata. Ora prendiamo dei fogli di carta forno, prendiamo l'impasto, quello un po' più pesante, formiamo una sorta di pallina, la schiacciamo, copriamo con un altro foglio e adesso stendo la mia pallina fino ad arrivare a una circonferenza di 30 cm. Ok, siamo arrivati a misura. Adesso con l'altro pezzetto faremo la stessa identica cosa, solo che daremo una forma rettangolare, perché da qui dovremo ricavare le striscioline che poi formeranno le losanghe della nostra crostata. Una volta pronte tutte e due, le metteremo a riposare e a rassodare nel frigorifero per almeno mezz'ora. È il momento di preparare il ripieno. Qui ho della ricotta che io ho messo a scolare la sera prima in frigorifero, vedete? È dentro ad un setaccio e coperta con della pellicola in modo che non prenda gli odori del frigo. Avete visto sul fondo quanta acqua ha rilasciato? Questa non andrà a inumidire ovviamente il ripieno della nostra crostata. Quindi adesso, per renderla un pochino più morbida, la setacciamo dentro ad una ciotola. Vedete, con questa marisa morbida sto schiacciando la ricotta sulle maglie del setaccio e la faccio fuori uscire. Così non ci saranno né grumi né pezzettoni grossi e la ricotta rimarrà più liscia e setosa. In questo modo rimarrà anche più soffice, più areata. Perfetto! Ora possiamo aggiungere lo zucchero semolato e mescoliamo per amalgamarlo per bene. Per questa ricetta ho utilizzato della ricotta di pecora, ma se non vi piace potete utilizzare anche quella vaccina, oppure un'altra ancora più buona è quella di bufala. Aggiungiamo il mascarpone e poi due torli. Ora aggiungiamo la fecola, la cannella in polvere e un cucchiaino di estratto di vaniglia. Amalgamiamo. E ora è il momento della scorza di arancia. Meglio se prendete un'arancia non trattata. E in ultimo aggiungiamo le gocce di cioccolato. Queste sono fondenti. La crema è pronta, ora la metto al fresco e intanto recupero la frolla. Ecco le mie frolle, questa è la base, se fossero troppo dure una volta tolte dal frigo mi raccomando accarezzatele un pochino finché non si faranno morbide ma non molli. Qui c'è lo stampo che dobbiamo rivestire con la frolla più grande, è uno stampo da 24 cm con il fondo estraibile. Io l'ho spruzzata con lo staccante e ho messo un foglio di carta forno sul fondo, se non avete lo staccante potete utilizzare del burro. 
adesso prendiamo la base e la mettiamo sullo stampo e laddove sono un po' in esubero come qua potete piegarli verso dentro ora li schiacciamo per bene e per ottenere un bel bordo netto prendiamo il nostro coltellino e facciamo questo movimento dall'interno verso l'esterno qui che il bordo per esempio è un po' più sottile ci metteremo un po' più di impasto così non buttiamo proprio via niente il nostro guscio è pronto ora lo buchiamo con i rebbi di una forchetta però non oltrepassiamo la frolla questo serve a non farla gonfiare in cottura ma non oltrepassando la frolla non faremo neanche fuori uscire il ripieno possiamo metterci il ripieno e ora livelliamo facciamo arrivare la crema bene ovunque e passiamo a rivestirla con le nostre striscioline che eh, incrociate a formare dei rombi formeranno le losanghe della crostata cominciamo ad ottenere le nostre striscioline Come vedete ho messo 7 strisce e adesso formando dei rombi metterò altre 7 strisce. Perfetto, ora non ci resta che spennellare la nostra frolla con l'uovo sbattuto. Perfetto, la nostra crostata è pronta per essere infornata in forno statico a 175 gradi per 50 minuti. Ecco la mia crostata ormai cotta e raffreddata, vediamo come è venuta dentro. Bellissima! Vorrei tanto assaggiarla, ma devo fare una foto. ormai cotta e raffreddata vediamo come è venuta dentro bellissima oh finalmente è arrivato il momento di pausa per assaggiare il mio dolce 